傅，拿坐港湾，一口价二十，开车吧。请下车。我懂，黑车师傅有气节，加五块。第一天上班迟到，或轻如鸿毛，或重如切糕。请下车。师傅，我给你两个选择：第一，我下车，然后立刻举报你。不仅警察叔叔会第一时间请你回去喝咖啡，没准聚众围观的群众多了，引来了电视台，给你来个追踪报道；或者，把你炒成网络红人，成为全城热议的 super star。原因只有一个，你拒载了我，一个爱好把小事情做文学加工、煽情传播的人。温馨提示：本姑娘没有什么其他的本事，就是口才好。只要我稍微夸张那么一丢丢，师傅，你这开黑车的罪名可就尘埃落定了。第二，二话不说立刻开车，没准还有什么小费能拿呢。不仅欣赏沿路优美的风景，还有我无穷无尽的赞美。说完了吗？下车吧。黑车拼座，二十块钱蓝色港湾啦，快来呀！黑车拼座，有没有？是首都啊，连黑车司机都这么帅气。师傅，您不去拍电影，真对不起中国广大影迷了。瞧您与生俱来的斯文气质，穿一破皮衣就这么潮范十足，要给你一套西装，你还不得亮瞎我的眼？再看看您这豪华座驾，绝对是捷达车里的极品啊！流畅线条不说，把那七位数的车都灭了。关键时刻你还英雄救美，哦，么么么么么么么，前途不可限量，我看好你哦。哎，师傅，你还真沉默。说实话，我最看不上那些用表情聊天的人。把我车上当洗手间了是吗？哦，早上起来时间紧迫，我第一时间把车给换了。实在没时间刷牙了，再加上我碰上了一个凶神恶煞的房东，事儿逼不可限量。你别这么恶心行吗？那我偷哪儿？我不能偷你车里吧？含着吧你！嗯，谁让你在我车上刷牙的？嗯，嗯，好可爱哦，小猫猫。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。姑娘，你是不是精神有点问题啊？嗯，要不这样吧，我直接给你送到精神病院去得了。我有好几个朋友在那都是搞研究的，他们正缺你这样的实验对象呢。<笑>师傅，你还真有我。对不起。哎，莹莹，不是你先逗我的。前面啊，再过一个路口你就到了，你自己走过去吧，好吗？嗯师傅，我没带钱包。没关系，你只要马上消失就可以了。不行，说好了二十五块钱的，我可不想欠你的钱，欠钱下辈子还会碰上，这叫轮回。算我今天做公益事业了，行吗？那怎么行啊？要不然你给我留个电话，这样的话我拿到钱包，我就立刻给你钱。师傅，我没带纸，你写我手上吧。师傅，我对你印象一直保持良好
。如果你撒谎的话，我这印象可就烟消云散了。既然这样的话，好吧，我只好给你招揽点生意作为回报。国贸二十，动物园五十，上等黑车，司机风趣幽默。啊！你就饶了我吧，好吗？谢谢。对，又怎么了？我忘了跟你说了，其实我根本就不知道怎么举报黑车。拜拜。好聪明，你是宇宙超级无敌治愈系美少女，你是一列充满正能量的小火车，呜呜，加油！该燃烧的小宇宙，赶快燃烧起来吧！你好，我是新来的员工，我叫郝聪明，请多多关照。你笑什么？啊啊！我想到了一个冷笑话。嗯，你说什么？我是新来的员工，我叫郝聪明，请多多关照。你好，翠妞。大清早撞邪了，你说现在这女孩恨嫁都恨成神经病了。为了省打车钱的演技，完全可以提名金马最佳新人了。死皮赖脸，还喷我一脸漱口水。女人啊，本来就是一种麻烦的动物。我们家最近也搬来一神经病女房客。哎，我搬你家住几天行吗？大柱啊。我们家现在住着一神经病的啊！你再搬过来，不得把我也逼成神经病啊？哎呀，自打他搬来以后，我们家的污染指数直线飙升。我爸在北京的眼线这么多，我怕是在酒店住下去，迟早会被他给揪出来的。赵西川，你怎么跟我保证的呀？假期结束一礼拜之内，乖乖回到国外专心深造。这都过去俩礼拜了，您老人家非但没走啊，还死皮赖脸的想要搬我这儿来住，看我嘴型。而且，我希望你尽快把我的车还给我，没完没了。成，这么多年的兄弟，今天你算是原形毕露了，你。哼。少给我来这套激将法啊！我含义行得端，走得正。我这么劝你，那是希望你走正道。况且，照你这么折腾下去，你爸要是知道，一直是我在暗中帮你。得了，你爸那几句陈腔滥调啊，明明明明明明明明，我是真不能走，我还有事儿没办完呢。那叫事儿吗？啊，你找那姑娘，不就是为了弥补一下你内心的愧疚吗？你爸不都已经跟你说了吗？那姑娘已经没事儿了啊，那件事情已经被妥善的处理了，你何必自寻烦恼呢？我要找的是另外一个人，不,不就那姑娘吗？是个姑娘，但不是那个姑娘。有一件事情，我隐瞒了所有人。我急着来找你，就是想告诉你这件事儿。我现在已经束手无策了。我记得我曾经非常严肃的告诉过你，我不想再见到你了，特别是不要在我的公司见到你。我也不想这样。就您那手机，成天到晚老关机，我只能在这整。得了，长话短说，我还好多会要开呢。我需要钱。你哪次来不是找我要钱的？多少？理由？七十万。做手术。七十万
。七十万我不是给不起，可问题是，你不能手头一紧就跑到我这儿要钱来，而且数额越来越大。他快失明了，医院检查说是撞击后脑神经受损引起的后遗症。我记得当时医院检查的时候，只提到了肋骨和上臂骨折，并没有提到什么脑损伤的事儿。诊断证明现在就在我保险柜里锁着，要不要我拿出来给你看看呀？您不相信我，我带您去找医生，您亲自问他。黄俊，我不是不相信你，我是想告诉你，这事儿跟我没关系。该付的医药费我一分钱都不差，都付了，而且我还拿出一大笔钱给他那个赌鬼爸爸，仁至义尽了吧？你还让我怎么样？他不能一有什么事找我卖单吧？行，你这样对我们，就不怕把事儿跟警察挑出来？你欠我的债我都给你免了。你走投无路，连你母亲丧葬费都掏不出来的时候，是我给你安顿的。你现在可好，为了一个和你半毛钱关系都没有的农村丫头，你来敲诈我，你想反悔？那我也立刻反悔。想鱼死网破吗？那我也无能为力。我可以分分钟让你回到那个家破人亡、四处躲债的处境，你信不信？黄军，你我都不是坏人。在这件事上，我们应该互相理解、互相帮助，这样才能互惠互利。我希望这些话我是最后一次跟你说了，你不要总是好了伤疤忘了疼。问我借钱都可以吗？不用多，购买没钻戒就行。黄俊，你是一聪明人啊，你怎么就不明白呢？他不是钱多钱少的事儿，他是，你不能从我这儿再拿走一分钱，一分钱都不可能。我是借钱，我还还呢。你找我借钱，你找错人了。你要是想重蹈覆辙的话，我倒是可以给你提供几个放高利贷人的电话。你可以走了。肇事司机爱上了被自己撞飞的少女，这故事可以写小说了。这件事儿，连你爸都不知道啊。那天事情比较紧急，我没空跟他在电话里说。之后，他就一直忙着处理这事儿，我也一直没有见到他。再后来，我就被紧急送出国了，就把这件事儿抛到脑后了。直到出了问题，我每天都忐忑不安的，才找机会偷着跑回来的。你现在查查到什么程度了？毫无头绪，毫无线索。你也知道，这件事情的特殊性，报警是不可能的。可就凭咱俩这一臭皮匠的脑袋，大海捞针似的，要想想去找一个人，这这难度系数太高了。别说是我们俩了，警察都查了好几个月了，一无所获，已经按照失踪人口归档了。要不，还是告诉你爸。告诉我爸有什么用啊？他肯定说，也没有人知道这件事儿，你就把这件事儿忘了吗？就在过完好好的生活。是是是啊，我我对你爸的很多人生观点也不敢沟通，但是这这种事情，也许按你爸的方式处理，也不失为一种对策。如果我能忘了
，甚至如果有一丝的希望，我能把这件事给忘了，我今天都不会在这儿求你来帮我这个忙了。我知道，以前我是一个挺操蛋的人。按照我以前的那个道德标准来说，对于这种事情，我连眼睛都不会眨一下的。但是现在，我真的怕了。我每天晚上都做噩梦，魂不守舍的。我不想再过这样的生活了，我想重新开始。所以我现在需要你拉我一把。我帮你，帮我之前还有一件事得处理一下，神经病女房客。先生您好，是帮女朋友选吗？喜欢什么款式？我帮你介绍介绍。这个可是最新款的，一看就花不起钱，下单货。到底是幺七还是幺幺？坑爹，我洗什么手啊？您是那位师傅吗？哎，对对对。您需要什么特殊服务吗？特殊服务，你才特殊服务呢！您是那位师傅吗？什么师傅？打错了吧？您是那位师傅吗？师傅，是，没错，是我。真的，真的是你！我终于找到你了，师傅。需要办证吗？你才是办证了，你们全家都办证。恭喜您，您参加我们的活动中奖了，请您往我们的账户汇一千元整。用不用我寄一坨冥币给你啊？再见。女版史克，没见过世面。哎，我劝你啊，还是省省吧。一张生得如此草草率的脸上，就算敷了一卡车皮的红吧，也不可能变成刘亦菲。还是留着点蔬菜，补充点维生素，比较物尽其用。心理扭曲的人都刻薄，可以理解。你帮我个忙，好不啦？我今天坐黑车的时候忘了带钱包了，师傅给我留了一个电话号码，但是有两位我死活看不清，你帮我看看呗。你我呢非亲非故，所以帮你是要收费的，价格表都在网站上。你。韩毅，你处女座，我对天发誓，如果我不使出这串电话号码，我就不姓郝。我韩毅也对天发誓，我要是不把这神经病女房客赶出我们家，我就真去见弗洛伊德他老人家去。我是这么想的，住酒店太不安全了，还要身份证登记，还是住你那儿比较保险。呃，酒店已经退了，退了，行李都在后备箱呢。我家那神经病，反正清理计划宣告失败。没事儿，我睡沙发就行。走着。要转运，最好的方法就是清理周围的一切，把坏东西通通赶走。哼，你们这些坏东西！呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
正能量，神功正能量。谁谁谁批准的？哎，黑车司机，你就是他说那个好心的黑车司机？你就是他说的那个变态古怪南方东？他就是你说那个？他就是你说那个流离失所的朋友啊？没错，而且他今天就要住住在这儿了。你一个女孩子家家的，跟我们两个大男人住在一块儿，合适吗？法治社会，就算你们两个是大老爷们儿，能把我怎么着啊？你不是说了吗？男人看见我就像看见绿灯，溜得快。再说了，人家黑车司机是好人一枚，加上我这个家里就有两个好人啦，正能量终于占上风。你是不但在我们家白吃白喝白住，还不忘了挖空心思的讽刺和羞辱我，啊，是可忍，孰不可忍？你今天。必须给我搬走，一句废话都不能有。等等，房东，就知道你会不承认。一式两份是这个世界上最人性化的约定啦。你昨天是真喝多还是还是假的喝多呀？啊，醉成那样了你！你还不忘一式两份？我我告诉你，我不承认。当时我神志不清，反正这是我家，我说了算。你必须给我搬走。啊！我一个小姑娘网恋了那么久，一直想拿屌丝身上找真爱，结果却遭遇了移情别恋。我一个营业员，兢兢业业的去工作，好不容易卖出一枚钻戒，还被人屌爆了二十多万呢。要是卖身，也得卖个半年多吧。半年想卖二十多万，你也太自信了。看着，我已经把你的丑恶嘴脸照下来了。如果你要再赶我走的话，我就画小人斩。不，你是不是以为我们是幼儿园大班的啊？你在这吓吓唬谁呢？看来我注定流落街头了，被人欺负打劫，胖东没事还得。你们既然把我逼上绝路，我就要把你们的照片发微博。万一我有个什么三长两短的，网友也好证明我是怎么挂的，警察也好有个线索。万一哪个灵感枯竭的作家没有了什么理由？行行行行，我们投降。你继续睡你的卧室，我睡沙发。真的吗？只要你把刚才的照片删了就行。成交。啊，对了，你的二十五块钱。不用了，你不是欠着二十多万的吗？这点儿就当我们黑车界给你的私人捐助了。原来你也是正能量的使者。我说这个家里怎么突然充满了正能量？房东，你可以先出去一下吗？我们现在要收集正能量，你不太适合待在这里。少吃两片，那不是什么好好东西。那天就是他冲进我的车，把你当成黑车司机了。就是他，怎么他妈那么寸呢？不过你认识他吧，也好，多少你对他也有些了解了。反正我呢，已经是黔驴技穷了，估计一时半会儿是赶不走的了。做好心理准备啊！仅仅是睡觉的问题，我无所谓。反正睡卧室还是睡沙发，对于我来说都一样，在哪儿都睡不着踏实觉。我现在最担心的是，如果他知道了我的身份，会不会有什么麻烦？哎，这点你跟我想的一样。你看他那样啊，每天 PO PO 照片。
发微博，没准哪天就给你捅个篓子出来。而且，李琴失踪那件事儿，你也不就是通过微博知道的吗？要不，你就继续装下去呗。反正他认为你是黑车司机，但你就是个黑黑车司机，姓名西川，每天朝九晚五，那他又不会天天盯着你。你不会一直在找的那女的就就是她吧？不是她，是她发的微博，我是通过她发的微博才看到了那则寻人启事。哈哈，真是冤家路窄啊！你认识他？淘宝 ID 指嫁豪门，拍过我的订单，死活不付钱，回头我就把电话发你手机上。你可帮了我的大忙了。不过我提前给你打好招呼，牙可不是什么好伺候的主。就这颗是假的吧？黑车弟，别给我瞎起名字，我叫西川。你怎么知道的？有那么明显吗？没有，我不懂钻石，我就是觉得这颗摆的有点刻意而已。不会是韩毅叫你来揭发我的吧？至于吗？他为了把我赶走，无所不用其极，什么阴招损招都用着。我告诉你。我现在一无所有，只剩这份工作了。如果你们把工作给我搅黄了，我就会用我一辈子的幸福换你们一辈子的痛苦。别那么恶毒好吗？都说好了让你睡卧室，我睡沙发，是不会反悔的。我是来找他的。你就是昨天晚上给我打电话那西川吧？我们出去谈谈吧。走吧。先说说吧，你跟李琴到底是什么关系啊？算是前男友吧。什么叫算是啊？他失踪那天，我们正当分手呢。不可能，我跟李琴从毕业以后就一直住一块儿。他怎么从来没跟我提过你啊？我们刚在一起不久。哎，你不会是什么私家侦探或者是便衣警察之类的吧？你干嘛那么怕警察呀？开玩笑，我有什么可怕的呀？警察早就找我询问过情况了。而且警察已经把他按照失踪人口归档了，所以你放心，我不是什么警察，也不是什么私家侦探，我只是想找到他。因为爱情呀、啊？不是，因为内疚。按照你微博的事发时间，他应该是在我们吵架之后才失踪的。如果当时我们带他一块走，等等等等等，我不是牧师，你也不用跟我忏悔。我就是想知道，昨天在电话里我跟你说那个价钱，能不能接受？如果你提供的线索是真实可靠的，那个价格没问题。得先交钱，我才能跟你聊线索，是不是真实可靠？你自己查去啊。那就明天中午，地点我登你信儿。OK。等等，你为什么发完寻人的微博就删掉了？警察都停止调查了，他的家人也放弃了，我还留着那微博干什么呀？
什么时候下班啊？我看你这两天这么倒霉，今天再慈善一把，顺路把你带过去。我不想回家，你能带我出去放放风吗？可以啊。这是初步计划，我们提供三种不同的方式供你选择：一，你出国，由我友情出演小三儿。过程里发生的费用包括租用名车、西装、奢侈品，以及当天谈判的用餐费用。大致剧情如下：虽然你们相爱，但是你遇到了每个女人梦寐以求的高富帅，就是我。在本高富帅对你实施了两周的砸钱耍浪漫的战略下，你。虚荣心所致，投降了，毅然决然的把他给踹了。过程里呢，台词的主要风格那就是炫富，最理想的效果是在他听完我的显赫家事和看到你最新的崇拜之后，自尊心彻底崩溃，自愿退出，临走前还不忘骂你几句。更甚者，那就是砸东西、打人、打架呢，我是不怕的，因为本人研习过跆拳道。如果谈判场地东西出现损坏，这些你都要一并承担。不同餐厅、不同价位的车子报价都在后面，你参考一下。第二种方式，我们呢需要紧密配合，就是制造误会。先从你男友下手，先查查他有什么猫腻儿。他不会的。据我所知，很多女人都认为他的另一半不会，但是他不会的。会有弱点，你说了，分手就要分得干脆，那怎才能干脆？出轨、背叛，就是要让他彻底死心，没有回头。那不行，这样做是伤害他。嗯，小姐，是你说的要不惜一切代价，我只是在做我的工作。我不做了，对不起，我做不到。小姐，小姐。小姐先别着急，我们还有别的办法。所以，我变成了一个被人遗弃的北漂女青年，还寄人篱下到了你那位龟毛的朋友家。你呢？我，我们两个的经历挺相似的。我的前女友也失踪了，但不同的是。在失踪之前，我们刚刚完成了分手仪式。我一气之下先开车走了，自此就再也没有他的消息。天哪，他不会是被害了吧？被害总得找到个尸骨吧？警察把该查的都查了，他就像人间蒸发了一样，彻底从我的人生中淡出。同是天涯沦落人。咱们俩还真是悲催的有一拼的，你特别伤心吧？我无数次的幻想，如果当时我把车停下来，带他一起走的话，我的人生会不会通往另外一个方向？我真希望能早点找到他。所以你就变成了一个黑车司机，这样就可以一边工作一边在城市里面转悠，寻找他的踪迹。你的想象力可真丰富。我开黑车呢，是因为时间比较随意，因为我是一个比较懒散的人。懒散一点怎么了？谁规定的八零后的黑车司机不可以有点个性啊？最关键是要脚踏实地。你看那个韩毅。每天假模三道，人模狗样的，其实就是一个不务正业的骗子。韩艺人很好的，时间久了你就知道了。那祝我能活到那一天吧。你说是不是真的有平行世界？没准你我的前任都一块去了那里，两个人现在正一块喝大酒呢。<笑>我教你一个办法，你可以把心里的人画下来，这样你就可以躺在他怀里了
谢谢，谢谢，不客气。哟、哦，这么快就结成联盟了？不是在这密谋造反，准备推翻房东吧？鬼吗？大家每天住在一块儿，就要友好相处，每天唇枪舌战的，太不和谐了。嗯，想和谐没问题啊。那是不是也得从房东这儿开始啊？喂，喂，你暂时还没有这个待遇，你现在还不是我们正能量联盟的成员。嗯，不过看在我入住这么久的份儿上，我就送你个小礼物吧。要不我派你个单吧？我告诉你，我可事先说明啊，虽然我的店是无所不能的。但是什么替人追债啊、还钱之类的事情，不在本店的服务范畴之内。放心吧，没说让你帮我还钱，你帮我查查那个把钻石换了的人怎么样？我很贵的。我都说了，我这辈子不欠你钱，我发了工资马上还给你。欠人二十多万，还在这给我开空头支票。好聪明啊！本人名字里虽然没有“聪明”二字，但也绝对不傻。哎，谈的怎么样？今天，跟你说的一样，不是个省油的灯。张口闭口除了钱还是钱。我是这么想的，我的卡呢也不能动。我准备寄回温哥华，让那边的同学帮我把钱取出来，然后打到你卡上，这样就查不到交易记录了。钱没关系，我可以帮你先垫上。但是我就是担心的美玲。你说我们要是真的被他那点线索套住了，那我估计你这一年的学费都得进他腰包里。能用钱解决的问题就不是问题。说好听点儿，叫自我救赎；说难听点儿，就是报应。值不值都得这么做。我今天去找美玲的时候，看见好聪明也在美克拉美上班，还真他妈有缘分。我觉得他挺可怜的。一直六神无主的站在那儿，盯着那枚假戒指发呆。可怜之人就必有可恨之处。你还是帮他找找那个换戒指的人吧。你今天什么情况、啊？平常永远是一副事不关己、高高挂起的样子，今儿怎么这么一反常态啊？出国前的遭遇让我改变挺多的。我反思过去走过的路，有太多的地方需要修补了。修补可以，我也可以帮你修补，但咱没必要在好聪明身上试水吧？你不觉得他很讨厌吗？要说讨厌，我比他更讨厌。你不也一直在帮我吗？那是因为咱们俩一起光着屁股长大。那你更应该答应我。我答应什么呀？帮他找人。我。哎呦，我可真拿你没辙。不过丑话咱得说到前头啊，找人这事儿你可有经验啊？大海捞针，全凭运气，我可不敢保证。试试看吧。人家都说物以类聚，人以群分，你们俩怎么成为朋友了？管得着吗？你吧，怎么说也算是出手阔绰，怎么就跟这么一个吝啬鬼混一块儿？会好好说话。我你拍了我的单，我找你要钱，这不天经地义吗？怎么我就成了吝啬鬼了？哎，我时间有限，你要是在这儿跟我理论这些无聊的事儿，咱就改天再说。不，谁时间无限？前几天还催我要钱，现在却主动给我。
这个词一时比一时。我录个音，你不介意吧？录吧，反正都是你消费。那我们可以切入正题了吗？那天，你跟李琴在哪儿分开的呀？幺零三号公路。难怪李琴不认识路。难怪什么？难怪李琴不认识路。那天大概四点一刻左右吧，李琴给我打了个电话几点了？你怎么还没回来呀？美玲，好像出事儿了。出什么事儿了？都大半夜的。我特别害怕，你快来接我吧。去哪儿啊？我我我也不知道在什么地方。快点，求你了。啊？你怎么会在这儿？喂？喂？后来我再打回去，喂，电话就关机了。我打的电话已关机。所以我断定啊。挂电话之前，他碰见那个人肯定是个熟人，那也就可以排除是被陌生人袭击的可能。嗯，他最后那句话是怎么说的？他是说你怎么会在这儿，还是你怎么会在这儿？这有什么区别吗？当然有区别，一个重音在你上，另一个重音在这儿上。如果说重音是在你上，那就说明这个人是一不太常出现的人，或者说是一完全没有理由出现在那儿的人。如果重，如果重音是在这儿上，说明这个人应该是李琴很熟悉的人，只不过他很奇怪，这个人为什么会出现在这儿？没错，嗯、应该是你。啊，不对，不对。好像是这儿。不不，你改个主人，准确的说话成。准确的说，就是我不记得了。这都多久的事儿了，而且又是一瞬间说出的话，我又不是复读机，我哪记得那么清楚？好了好了，先不纠结这个问题了。不管是前者还是后者，排除陌生人肯定是没问题了。那他平时都和什么人接触呢？这你应该比我了解吧？不是。他的了解那是他的了解，我们付钱给你就是想知道你你的了解。嗯，李琴上学的时候是个乖乖女，那时候她在图书馆勤工俭学，就是帮助登记图书借还什么的。每天三点一线的，你要是在寝室找不到她，肯定就在图书馆。后来，就是快毕业那会儿。为了方便实习，我们才出去住的。他也挺倒霉的，刚一恋爱就被一老油条给骗了，然后就学人家浓妆艳抹的出去混。说难听点，就是自甘堕落。啊，再后来就学会了抽烟、喝酒、泡夜店。啊，累了，改天再说。等一下。我们想去你们住的地方看一下，可以吗？可以啊，有钱什么都可以。不过今儿不行，我一会儿得去做个 SPA。改天吧。哎，买单啊！真把自己当成蜘蛛侠里的那根丝儿，什么意思？没那根丝儿不去掉掉。外的，上次那钻戒的事儿，你考虑的怎么样了？要报赶紧晚上报，要么被别人发现了，可被动。我知道，王姐，再拖几天吧，我正想办法呢。不过你放心，钻戒是在我手上被换掉的，我一定会负责到底的。你只要帮我报上秘密就行了。就算砸锅卖铁，也得把那枚钻戒的钱给补上。
。既然你这么说，那你给我写个送信信吧，证明这个责任在你，不在我。芳姐，我都说我会负责了，你信得过我？我信得过呀，但是口说无凭啊，我心里不踏实。可以帮你写，但是以后涉及到那枚钻戒的事情，你可得帮我。那肯定的呀，只要你证明责任在你不在我，我肯定帮你。但是有个前提，你一定要把戒指尽快买走，咱们可不能做违反公司规定的事儿啊。嗯，写吧。这这。在公共区域，包括暂不限于厨房、阳台、餐厅、客厅，唱歌、大声喧哗，衣着暴暴露。二，不许带任何外外人回家，父母也不行。三，每天计时打扫，且在任何区域不许留下长长头发。四，不许碰屋内的任何名贵物。你是和房客有仇，还是和自己有仇啊，房东大人？这么大的场面，我从来都没见过。你容我消化消化。呃，等等等等等。那个换你戒指那人长什么样啊？你要是钱凑够了，我可以考虑帮帮你。嗯，不胖也不瘦，不高也不矮，短头发，中国男人。嗯、呃，你等等啊。大概就是这个样子。哦，对了，他还会变魔术，他肯定是变魔术的时候把戒指换走的。我之前怎么没想到呢？怎么？哎哎哎哎哎哎！你给我张漫漫画，你让我怎么找？拜托。是我拍你的单，我是消费者，该怎么找是你应该考虑的问题。我要做瑜伽了，请你离开吧。许哥，黄俊，我家里有急事儿，把你银行卡号给我。干嘛呀？明天帮我把一年的房租交了，我回头把钱转你卡里。不妥吧？这么多钱，要不剩什么？薛哥，等您回来自己交房东得了。是这样，第一，我不知道我什么时候能回来；第二，再不交房租，咱们就违约了；第三，只有你这是房东，我能信任你吗？放心吧，薛哥。收到钱，给我打一个抽条，把卡上放到手机上。好嘞。先生您好，有什么需要服务的吗？妈，你帮我把它退了。怎么了？是款式不满意吗
，新娘子走了，婚礼也取消了，我留他也没有用啊。先生，你看着我的眼睛，你知道至今为止我失恋过多少次吗？这个数，当时我可比你惨多了，我恨不得天天泡在酒缸里醉死算了。但是后来一想，值得吗？花着自己的钱，伤了自己的胃。我的作家男朋友曾经跟我说过一句话。他说：“一个不爱你的人，又跑，说明你离幸福又更近了一步。”所以说，这个钻戒，我觉得你应该先留着，总有一天，它真正的主人会到来的。在那之前，可能还需要再走很长一段路，你一定要耐心等待哦。港剧里不是经常有一句话这么说的吗？做人最终要海开森啦。所以，我自创了一段快乐哈哈舞，我今天传授给你。在跳之前，我都会跟自己说：每当你痛苦一分钟，就是又失去了六十秒的幸福。先生您好，需要点什么？嗯，我要买那枚戒指。先生您太有眼光了，这可是今年的新款，它的色级是 H， 净度是 VVS 二，极为小瑕疵，而且瑕疵是在钻石的最底部。我放在放大镜底下给您看一眼。哎，不用了，直接给我包起来就行了。不行，这是我们公司的规定，必须要看一下的。我说真不用了。我女朋友看了杂志那页，她就喜欢这款戒指。所以什么净度级别呢？我不在乎，帮我包起来就行，快点吧。好的，您稍等啊。这是鉴定证书，您看一下。
，我带您去结账。这边。咦，处女房东，你在呀？废话，这是我家，我当然得在了。倒是有些外人，就不要死皮赖脸的待在这儿了，啊？你这是什么意思啊？啊，今天下午你男朋友。呃，不对，准确的说，是你的前男友宋小小，已经把他所有的东西全都搬走了。从此呢，他跟这个地方也就没有任何关系了。本来啊，我我是想还你几日，但是很是不巧，我有一朋友流离失所，所以，呃，作为房东的我，正式勒令通知你，从我家马上搬走。至于你跟保姆同谋在网上骗取的房租订单，我就不去追究什么法律责任了，并且我还愿意双倍赔偿你的经济损失。你是一块钱在网上拍的订单吗？我我我给你两两块。你是说，小小回来了？啊、哦，今今天下午回来的。他还把拖欠我的房租还给我了。那你没跟他说我在这儿啊？他知道你在啊，而且他让我转转告你，说他另有新欢了，让你不要再等他。啊，哎，另外还特别嘱咐了说，不要再给你的房东我天胜和麻麻烦了。你你你不用再打了，那个电话他已经不用很久了。那他新号码是什么呀？我怎么会知道他的新号码？我们俩已经两两清了，井水不犯河水，那我留他电话干什么呀？哦，我明白了，你这个老奸巨猾、阴险狡诈的东西，为了要轰我走，故意在感情上攻击我。企图利用我们女性在感情上比较脆弱的特点，瞒天过海、浑水摸鱼，达到你阴险狡诈的目的。我我就知道你不会信的。虽然你是他的网友，但是宋小小的笔记你你都应该记得吧？就在那儿，上面第一封，你可以跟宋小小房间他写的那些便签条对比一下，语言。总是最苍白无力的，看看他给别人写的那些情书吧。亲爱的雨儿。豪门，总有一天，我会昂首挺胸的走进去。有没有酒啊？有，刚在王酒网订的法国限量版。但是酒有点贵，你喝浪费。呃、嗯，另有经济又实惠、开心又体面的二锅头，比较适合现在的你
定就是你了。长头发，高跟鞋，黑丝袜，你还玩？一下自己的情绪，啊，差不多就带着东西走吧，再晚就不好打车了，啊，哎，哎，哎，宋江，你先上桌歇傻了吧，你学人家玩。我把你当猪圈嘞，你把我当渣女。县令吧，你冷静点啊！原地别动，待好了，砸东西，步步心眼，可劲儿哭就行了。你不想让我砸东西是吧？你想把我赶出家门是吧？好，我答应你，但是有一个条件，你要陪我一醉方休。喝不了白白,白酒。哎哎，别喝！我喝我喝我喝我喝！别别别别！千万别！哎呀！啊！哈喂，爸，西川，啊，我这前两天出去开会去了，你的假期也过完了吧？你怎么还没回温哥华呀？韩一找我有点事儿，耽误了几天。我现在正往机场赶呢，一会儿就上飞机了。我告诉你啊，你小子可别骗我，我会定期查你信用卡记录的。就这么着，挂了。我们都是，不是独自来的人，绝对是见过大场面的，绝对不能在一起别人的小音都里翻船。我们不翻船，我们不翻船。我们不翻船，我们不翻船，我们不翻船，我们不翻船，耶耶耶。
含义身份证号三三幺零一九八二零八二二一二三四，愿意把房子永久免费租给好聪明猪，如有反悔，天打雷劈，不得好死。特立血书为证。你不是刚来买过钻戒吗？又要买啊！我想把这枚戒指退了。为什么？你们这不是无条件退货吗？嗯，是，我就是好奇问嘛。我不想说，快点行吗？王姐，哎，退货。买的时候连看都不看，现在又这么着急的来退货，我怎么老碰到你们这种怪人？昨天我被男朋友退了货，今天你又来退我的货，我的人生一半是倒霉，一半是处理倒霉。没问题。哎呀，这什么情况啊？啊？机怎么都关了？我爸好像查到了我的刷卡记录，发现了我还留在国内。我跟他撒了个谎，说我要飞温哥华。我是怕他给我打电话，所以就把手机关了。不是你爸一天到晚挺忙的呀？啊，他还有时间查你刷卡记录呢？他不是一向对你不管不顾的吗？自从出了事儿以后，他盯我盯的比以前紧多了。钱已经返到你卡里了，等等，你不是说过吗？伤心一分钟，就是浪费六十秒的幸福。做人嘛，最重要的是开心。我给你变个魔术。开心啊！ OK 了，请问一下。哎呀，可惜了，这么好的业绩。天哪，聪明，这不是刚才咱们那枚戒指被掉包了。